ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்வெஜ்லேயே ரொம்ப ஸ்பெஷல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் வெரைட்டி தான் அந்த மீன் வெரைட்டியில் தான் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்கள்லாம் செய்ய போகிறேன் ஒரு ஏழு விதமான ரெசிபி செய்ய போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்வீட்டு செய்ய போகிறேன் என்னென்ன செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெசிபிஸோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் எப்போவுமே நம்ம வந்து நான்வெஜ் விருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் சிக்கன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வெரைட்டி வைக்கிறத விட ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஸ்பெஷலாக எடுத்து செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் நினச்சேன் அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து மீன் வெரைட்டி மட்டும் ஒரு ஏழு விதமான ரெசிபி செய்ய போகிறேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் வந்து வறுத்தரலாம் என்னென்ன மீன் வறுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் லெமனு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஏன் என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த மசாலாவில் போய் ஒட்டணும் அந்த மீன் மசாலாவில் எல்லாமே ஒட்டணுன்றதுக்காக எண்ணெய் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் எண்ணெயில் வந்து மசாலா வந்து பிரிஞ்சு போகாமல் மீன்லேயே இருக்கும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மசாலாவை வந்து பரட்டி வச்சிடலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் வறுக்கும்போது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு நம்ம வந்து மீனில் வந்து பரட்டி நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இது இது மாதிரி மீன் அப்புறம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரான் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஊற்றி நம்ம வந்து மசாலா வந்து பரட்டி வச்சிடலாம் சரிங்களா இது பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்லலாம் அந்த மட்டன் சிக்கன்லாம் சாப்பிட்டோம்னா அது வரும் இது வரும் இப்படி ஆகுன்னுவாங்க ஆனால் மீன் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எதுவுமே வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒமேகா த்ரீ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து மீன் வந்து எப்போவுமே அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க வாரத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க மீனெல்லாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து மசாலாத்தை எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து எண்ணெயில் குதிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணட்டும் மீனெல்லாம் இப்போ அடுத்து மீன் குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டு மீன் குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் இந்த மீன் குழம்புக்கு டேஸ்ட்டு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன வெங்காயம் தான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பாஞ்சு வெங்காயத்தை பொடிஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சட்டியில் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம் அதையும் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அதையும் வதக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அரைச்சி வச்ச விழுது பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கணும் அந்த வதங்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் நம்ம வந்து அதே மிக்சி ஜாரில் தக்காளியை வந்து அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு தக்காளி மட்டும் சேர்க்குறேன் இந்த தக்காளியோட மசாலாவையும் சேர்த்துடலாம் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மூணு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு பதிலாக தான் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வெறும் கொத்தமல்லி வெறும் கொ கொத்தமல்லி தலை அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி மசாலாவை இதில் சேர்த்து அதையும் வந்து நல்லா பெரட்டி எடுக்கணும் எப்போவுமே ஒரு குழம்புக்கு டேஸ்ட் எது கொடுக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வதங்குறதுல தான் நம்ம வந்து டைம் கொடுத்து நம்ம வந்து அதை டேஸ்ட்டை வந்து ஏற்றணும் இப்போ நீங்கள் இந்த வதங்காமே மற்ற பொருளை சேர்த்திங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் வராது அதனால் அதுக்கான டைமை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அப்போ அது வந்து நமக்கு டேஸ்ட்டு தரும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு ஒரு லெமன் சைஸ் அளவு புளியை வந்து கரைசி தண்ணியை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து மாங்காய் போட போகிறேன் மாங்காய் போட்டு மீன் குழம்பு வச்சோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மீன் குழம்புக்கு தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ சேர்க்கணும் இந்த தண்ணி சேர்க்குறதுல கூட ஒரு அளவு இருக்குது மசாலா வந்து கம்மியாக சேர்த்துட்டு தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது அதனால் கரெக்டான பதம் சேர்க்கணும் சரிங்களா உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க
அது வந்து நடுமுள்ள மட்டும்தான் இருக்கும் நல்லா வேகும் நல்லா இருக்கும் இப்போது அது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்து நல்லா மீன் எல்லாம் வெந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காவை வந்து அரைச்சி தேங்காய் பால் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மீன் குழம்புக்கு இப்போ தே தேங்காய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா தளபுலான்னு வந்ததுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அடுத்த ரெசிபியை பார்த்துடலாம் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க சரிங்களா இப்போ அடுத்து வந்து நண்டு குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நண்டு குழம்புக்கு நான் கால் மட்டும் சேர்த்து நான் வந்து நண்டு வறுக்க குழம்பு வைக்க போகிறேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்றேன் அப்புறம் தக்காளி ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஒரு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லியும் கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்திங்க நல்லா வதக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வதங்கும்போது தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஏன் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாதுன்னா க இந்த நண்டுலேருந்து தண்ணி வந்து வெளிவிடும் அதனால் தண்ணி வந்து வெளி விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து எண்ணெய் சேர்க்கணும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நண்டு குழம்பு நண்டு வறுவல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மாவோட ரொம்ப ஸ்பெஷலு சில பேர்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அம்மாவோட கைப்பக்குவம் அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆனால் எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மாவோட கைப்பக்குவம் சுத்தமாக கிடையாது என்னோடய அக்கா பொண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா என்ன கைப்பக்குவம் செய்வாங்களோ அதே கைப்பக்குவம் சாம்பார்லேருந்து காய்கள்லேருந்து இந்த நண்டு குழம்புலேருந்து எல்லாமே எங்கள் அம்மாவோட கைப்பக்குவம் அப்படியே எங்கள் அக்கா பொண்ணுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த நண்டு குழம்பு கூட பார்த்திங்கன்னா நான் அடிக்கடி எப்போயெல்லாம் வைக்கணுன்னா அப்போயெல்லாம் எங்கள் அக்கா பொண்ணுக்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவள்கிட்ட கேட்டு தான் இப்போயும் நான் வந்து குழம்பு வச்சேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த ஒரு கை பக்குவம் தெரியுன்றதுனால அவங்களோட டேஸ்ட் வேணுன்றதுக்காக நான் அவள்கிட்ட கேட்டு வச்சேன் அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் அப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுலாம் கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் புளித்தண்ணி சேர்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த மீன் நண்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து புளி சேர்த்தா தான் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா பச்சை வாடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் புளி சேர்த்தா அந்த ஒரு புளிப்பு சுவையோட டேஸ்ட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் புளியும் வந்து அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது இப்போ உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்கணும் மசாலா வடையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் மட்டும் வேறு எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா ஜீரக மிளகெல்லாம் அதிலே போட்டுட்டோம் வெறும் தேங்காய் மட்டும் அரைச்சி இதில் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு அவ்வளோதான் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ண போகிறோம் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் நம் நண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த நண்டு வறுவல் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் மிளகு வந்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கணும் ஜீரகம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க எதுக்குமே சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து பாஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு தக்காளி போதும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அதையும் வதக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் தேங்காய் வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் சேர்க்கணும் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து ரெண்டு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் அந்த தேங்காவோட பச்சை தண்ணி எல்லாமே வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா சேர்ந்து வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் இந்த ம இதோட மசாலாவையும் சேர்த்து அரைக்கணும் மஞ்ச மஞ்சத்தூள் 
மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ஏன் நம்ம ஏன் மிக்சிலே போட்டு அரைக்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் அம்மியில் அரைச்ச டேஸ்ட்டு வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் டைரெக்டாக தூள் போடுறதுக்கும் இப்படி தேங்காயோட நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைச்சி போடுறதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் டேஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி அரைச்சி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து அதே கடாயிலே நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நண்டு சத பகுதியாக இருந்தால் தான் வறுவலுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் கால் பகுதி வந்து குழம்புக்கு தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ரெண்டையும் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து செஞ்சுட்டேன் காலை வந்து குழம்புக்கு இந்த சத பகுதியை வந்து வறுக்கிறதுக்காக வச்சுக்கிட்டேன் இந்த நண்டையுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கைவிடாமல் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மசாலா பேஸ்ட்டு அதை அப்படியே சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கணும் நிறைய சேர்த்துடக்கூடாது நல்லா தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்ல மசாலா வந்து பிரட்டி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து புளி தண்ணி சேர்க்கணும் இதுக்கு வந்து புளி தண்ணி சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா புளிச்சு போயிடும் கொஞ்சமாக சேர்த்து மசாலா எல்லாம் அதில் வந்து இறங்குற அளவுக்கு பிரட்டி எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு உப்பு தேவையான அளவு சேர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து மசாலாவில் உப்பு போல் இதில் வந்து உப்பு போடணும் எப்போவுமே இந்த சீ ஃபுட்டுக்கு வந்து நிறைய உப்பு சேர்க்கக்கூடாது பாதி தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா அதிகமாகிடும் நமக்கு வந்து இறக்கவங்களையும் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய சாறெல்லாம் இறங்கி அதிகமாக உப்பு போயிடும் அதனால் பாதி தான் போடணும் இப்போ எல்லாம் பிரட்டி எடுத்தாச்சு இந்த சமயத்தில் மிதமான தீயில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மூடி போட்டு வேக வைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எல்லாமே வத்திடுச்சு பாருங்கள் பதுங்கினதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்து இப்போ தான் வந்து எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா இப்போ தான் வந்து ஏன்னா இதுக்கு வந்து வறுக்கிறதுக்கு வந்து அதிகம் எண்ணெய் தேவைப்படாது கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து பிரட்டி எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய நண்டு வறுவலும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண எல்லா நான்வெஜ் லிங்க்குமே நான் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா அடுத்து வந்து ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஏன் அரிசி மாவு சேர்க்குறோன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் வந்து நல்லா ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் அதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மல்லி மண் மல்லித்தூள் எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து லெமன் சாறு இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் சேர்க்கணும் சரிங்களா எண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து ம பிராணை வந்து பிரட்டி எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு நாவே போதும் நமக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்போது எண்ணெயில் போட்டு பிரட்டி எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் வறுக்கும்போது அதிகமாக எண்ணெய் செலவு பண்ண வேணாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்து எடுத்திங்கனாவே எண்ணெயும் வந்து மிச்சமாகும் நம்ம வந்து அதிகமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அடிக்கடி அதை யூஸ் பண்ணாமல் ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணுறது உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அதனால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தான் நான் வந்து எண்ணெய் சேர்த்து வறுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரெண்டு சைடும் பிரட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து வறுத்து எடுத்துகிட்டேன் சூப்பரான ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து ப்ரான் தொக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் மீன் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஊறிடுச்சு இதையும் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முழு மீனாக போட்டு வறுக்கும்போது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நிறைய எண்ணெயும் செலவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் எண்ணெயே சேர்த்துருக்கேன் இவ்வளோ மீனுக்குமே அது மாதிரி நல்லா ஹை பேனில் வச்சு வறுத்திங்கன்னா அந்த வறுக்கிறப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகிற எண்ணெய் வந்து மற்ற இடங்கள்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் அதனால் நான் வந்து நல்லா ஒரு ஹை பேனில் வந்து பிரியாணி செய்கிற பேனில் வச்சு நான் வறுக்கிறேன் ரெண்டு சைடும் பிரட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் மீன் வறுவலும் ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு மீன் குழம்பு நண்டு குழம்பு நண்டு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து ப்ரான் போண்டா இது பார்த்திங்கன்னா நானே தான் ட்ரை பண்ணது ஓகே நம்மளா புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்காக ட்ரை பண்ணேன் அந்த ப்ரானோட ஒரு பத்து ப்ரான் வந்து நல்லா மிக்சி ஜாரில்
வேக வச்சு இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்து அதையும் நல்லா அரைச்சி எடுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த பிளெண்டரை வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் அடுத்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இது எவ்வளோ தூரம் யூஸாக இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வேறு பவுலில் வந்து மாற்றிடுறேன் இப்போ இதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்க்கணும் ஏன் அரிசி மாவு சேர்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெறும் உருளைக்கிழங்க இதில் வந்து எண்ணெயில் போட்டோம் அப்படின்னா எண்ணெய் வந்து அதிகமாக குடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் எப்போவுமே அரிசி மாவு சேர்த்திங்கன்னா தான் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப இழுக்காது அந்த பலகாரத்தில் இப்போது அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து உருண்டை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்தது நான் வந்து புதுசாக இதை ட்ரை பண்ணேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் இருக்கிறதையும் போட்டு நான் வந்து எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நண்டு சூப்பு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நானே தான் ட்ரை பண்ணேன் நண்டு சூப்பெல்லாம் வந்து வயநண்டில் வச்சா நல்லாயிருக்கும் இங்கே வந்து வயநண்டு கிடைக்கிறது அபூர்வம் அதனால் கடல் நண்டுலேயே வச்சுட்டேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஜீரகம் மிளகு பூண்டு சேர்த்து எடுத்தாச்சு அப்புறம் ஒரு சின்ன புளியை வந்து ஊற வச்சு அதையும் எடுத்து தண்ணி ஊற்றிட்டேன் அதே மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் இருக்கிற நண்டுலேயே இதுதான் வந்து ரொம்ப பொடிஸாக இருந்துச்சு அதையும் வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுக்கணும் ஏன்னா இதனுடைய சாறு மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படியே சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா ஓடு அப்படியே இருக்கனால நம்மளால் குடிக்க முடியாது இப்போ வந்து இதை வந்து வடிகட்டிடலாம் இப்போ தண்ணி வந்து எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ மனசார தண்ணி சேர்க்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து ரெண்டாக கீறி போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து நான்வெஜ் சேர்க்கறதுக்கு கண்டிப்பாக மஞ்சத்தூள் சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து உப்பு சேர்த்து எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து தாளிக்க போகிறோம் ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு சின்ன பேனில் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஜீரகம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா சூப்பு அதையும் சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரசம் மாதிரி வெறும் பொங்கு வெறும் பொங்கி வர நுற வந்தால் மட்டும் உடனே ஆஃப் பண்ணிடக்கூடாது இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் குதிச்சா தான் அந்த சாறு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து தேங்காய் பால் ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு அதனுடைய பால் மட்டும் சேர்க்குறேன் தேங்காய் பால் வந்து எப்போவுமே உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது நம்மளுடைய உடம்பை வந்து குளிர்ச்சிப்படுத்தும் ரொம்ப சத்து நிறைஞ்சது நம்மளுடைய தேங்காய் பால் நீங்கள் ரெகுலராக அந்த தேங்காய் பாலை வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சத்து மிக்கது நான் வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது ஒரு கொதி வந்தோடனே அப்படியே டக்குனு ஆஃப் பண்ணிடணும் கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பாயசம் செஞ்சிடலாம் பாயசத்துக்கு திணை பாயசம் செய்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சேமியா கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பு திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட திராட்சை இல்லை முந்திரி பருப்பு மட்டும்தான் இருக்குது அதை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம திணை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இந்த நெய்யில் வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அதையும் வந்து அந்த சேமியாவும் வறுத்து எடுக்கணும் நல்லா வத வறுத்து எடுக்கணும் என் நெய்யில் ஏன்னா வந்து திணை வந்து வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அதனால் நல்லா பொறி பொறியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்கணும் ரெண்டுமே நல்லா வறுபடணும் ஏன்னா வந்து சேமியாவும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் அதனால் என் நெய்யில் சீக்கிரம் வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் வேலையாகும் அப்புறம் வந்து டைரெக்டாக வந்து பால் வந்து சேர்த்துடக்கூடாது ஏன் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நேரம் வேகிறதுனால பால் வந்து சீக்கிரம் வந்து அந்த 
இஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க சீக்கிரம் வந்து வற்றி போயிடும் அதனால் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காய்ச்சின பால் நம்ம வந்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் வேக வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காய்ச்சின பால் சேர்த்துட்டு சர்க்கரை இல்லைனா கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்க்க போகிறேன் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்க்கல கண்டென்ஸ் மில்க் மட்டும் சேர்க்குறேன் இதுக்கு வந்து அதிகமாக ஸ்வீட் வந்து இருக்கக்கூடாது கொஞ்சமாக ஸ்வீட் இருந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அது மாதிரி வெறும் கண்டென்ஸ் மில்க் மட்டும் சேர்த்துட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா முந்திரி பருப்பு அதை சேர்க்க போகிறேன் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவு உப்பு சேர்த்தா தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் பாயசம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போது நம்ம என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்திங்கன்னா பாயசம் அப்புறம் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சி அதுக்கப்புறம் மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் அப்புறம் நண்டு வறுவல் நண்டு குழம்பு நண்டு சூப்பு ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரான் போண்டா அப்புறம் பாயசம் இது எல்லாமே செஞ்சு முடித்தாச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி போட்டேன் எல்லா லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன